హాయ్ ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్గా అంటే జస్ట్ నిన్ననే ఆర్ఆర్బి ఏఎల్పి అండ్ టెక్నీషియన్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి సిబిటి వన్ యొక్క రిజల్ట్ ను ఫైనలైజ్ చేస్తున్నట్టు ఆర్ఆర్బి అఫీషియల్ గా ఒక నోటీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దానికి సంబంధించిన వీడియో యొక్క లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో అలానే పైన ఐ కార్డ్ లో చివరిగా అండ్ స్క్రీన్ లో అంతేకాకుండా పిన్నుడ్ కామెంట్ సెక్షన్ లో కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను దానితో పాటు పార్ట్ బి కి సంబంధించిన ట్రేడ్ సిలబస్ ని కూడా ఆర్ఆర్బి అఫీషియల్ గా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సిబిటి టూ మనకు పార్ట్ ఏంటి పార్ట్ బి ఏంటి దాంట్లో ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి ఫర్దర్ గా సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది చాలా మంది కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో అడగడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దాని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ లైవ్ గా ఈ వీడియో లో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియో ని ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ నరేష్ ఎదిద్యా ఇది ఆర్ఆర్బి ఏఎల్పి అండ్ టెక్నీషియన్ జాబ్స్ కి సంబంధించిన అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ ఫ్రెండ్స్ దీని యొక్క లింక్ డైరెక్ట్ గా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను థర్టీన్ పాయింట్ టూ పేరా నంబర్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ సెకండ్ స్టేజ్ సిబిటి ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి క్లియర్ డీటెయిల్స్ అనేది వాళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ టోటల్ ఎగ్జామినేషన్ యొక్క డ్యూరేషన్ మనకు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్ అనేది ఉంటుంది దీంట్లో మనకు పార్ట్ ఏ అలానే పార్ట్ బి అని వీళ్ళు డివైడ్ చేయడం జరిగింది పార్ట్ ఏ యొక్క ఎగ్జామినేషన్ డ్యూరేషన్ నైన్టీ మినిట్స్ అనేది ఉంటుంది టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్రిజర్వ్ వాళ్ళు అయితే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ మార్క్స్ అలానే ఓబిసి వాళ్ళు అయితే థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ మార్క్స్ ఎస్సి వాళ్ళు థర్టీ పర్సెంట్ ఎస్టి వాళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది కేవలం మినిమం ఎలిజిబిలిటీ క్వాలిఫికేషన్ మార్క్స్ అనమాట ఎవరైతే పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో ఈ పర్సెంటేజ్ కి టూ పర్సెంటేజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్రిజర్వ్ ప్లస్ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ అయితే వాళ్ళు థర్టీ వస్తే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓబిసి అయితే ట్వంటీ ఎస్సీ అయితే ట్వంటీ ఎయిట్ అయితే ట్వంటీ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్ రావాల్సి ఉంటుంది సిబిటి టూ పార్ట్ ఏ లో వచ్చిన మార్క్స్ ఆధారంగానే ఫర్దర్ స్టేజ్ కి క్యాండిడేట్ ని షార్ట్ లిస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ పార్ట్ బి కేవలం క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ లో మాత్రమే ఉంటుంది సిబిటి టూ పార్ట్ ఏ యొక్క సిలబస్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది నాన్ టెక్నికల్ ఫ్రెండ్స్ మనకు సిబిటి వన్ లో ఏమేమి సిలబస్ టాపిక్స్ అయితే ఉన్నాయో ఎగ్జాక్ట్ గా అవే సిలబస్ టాపిక్ అనేది ఇక్కడ వీళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కానీ ఎక్స్ట్రా గా బేసిక్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దాంట్లో మనకు కొన్ని ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ అనేది యాడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట సిబిటి వన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ జస్ట్ జనరల్ సైన్స్ అనే టాపిక్ అనేది మెన్షన్ చేశారు ఇది కూడా మనకు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ లైఫ్ సైన్స్ అది టెన్త్ స్టాండర్డ్ లెవెల్ లో వీళ్ళు క్వశ్చన్స్ ఇస్తామని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సిమిలర్ గా ఈ టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అయిపోయి ఈ దీంట్లో మాత్రం కొద్దిగా ఫోకస్ అనేది పెడితే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ అనేది కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు సిబిటి వన్ లో బాగా చదివే వాళ్ళు చదవని వాళ్ళు కూడా మీతో కాంపిటేటర్ గా ఉంటారు కానీ మీకు సిబిటి టూ పార్ట్ ఏ లో చూసుకున్నట్లయితే మీరు ఖచ్చితంగా బాగా చదివే వాళ్ళతోనే పోటీ పడాల్సి ఉంటుంది కొద్దిగా బాగా ప్రిపేర్ అయితేనే దీంట్లో మీరు క్వాలిఫై అయ్యే అవకాశాలు అనేది ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ పార్ట్ బి చూసుకున్నట్లయితే ఇది కంప్లీట్లీ టెక్నికల్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో మనకు సిక్స్టీ మినిట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకు సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ చూసుకున్నట్లయితే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ మార్క్స్ అనేది రావాల్సి ఉంటుంది అందరి క్యాండిడేట్స్ కి అనమాట దీంట్లో కేటగిరీ వైజ్ రిలాక్సేషన్ ఆ విధంగా అయితే ఉండదు ప్రతి ఒక్కరికి థర్టీ మార్క్స్ అనేది టోటల్ మార్క్స్ లో రావాల్సి ఉంటుంది ఇది కేవలం క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ లో మాత్రమే ఉంటుంది రీసెంట్ గా ఆర్ఆర్బి ట్రేడ్ సెలక్షన్ కి ఒక లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసింది కదా సిబిటి టూ పార్ట్ బి లో మీ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ బట్టి మీరు ఏ ట్రేడ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో దాని మీదే క్వశ్చన్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ డిప్లొమా లేదా డిగ్రీ డిగ్రీ అంటే బీటెక్ కానీ ఇంజనీరింగ్ బిఈ కానీ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ డిప్లొమా లేదా డిగ్రీ లో ఎలక్ట్రికల్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఈ ట్రేడ్స్ లోనే ఆప్షన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫర్దర్ గా వాళ్ళు ఫిజిక్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ అనేది యాడ్ చేయడం జరిగింది ఎవరైతే ఎలక్ట్రానిక్స్ స్ట్రీమ్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకు
క్యాండిడేట్స్ ని వీళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఎవరైతే ఏఎల్పి పోస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో కంప్యూటర్ బేస్డ్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ లో వాళ్ళు విజెంట్ సర్టిఫికేట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది అనెక్సర్ సిక్స్ ప్రకారం ఒరిజినల్ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ లో మినిమం క్వాలిఫికేషన్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారో వాళ్ళను ఏఎల్పి పోస్ట్ కి ప్రిఫర్ చేయడం జరుగుతుంది కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ మీద ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా మనకు కేవలం ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ లాంగ్వేజెస్ లో మాత్రమే ఉంటాయి తెలుగు లాంగ్వేజ్ లో ఉండదని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దాంట్లో మనకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది కూడా ఉండదు ఏఎల్పి ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ అనేది సిబిటి టూ పార్ట్ ఏ లో సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వెయిటేజ్ ని కన్సిడర్ చేసుకుని అలానే మనకు కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ లో థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వెయిటేజ్ ని కన్సిడర్ చేసుకుని ఆ షార్ట్ లిస్ట్ అనేది తీయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ దాని తర్వాత మెడికల్ చెకప్ తర్వాత వాళ్ళను పోస్ట్ కు అలాట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు ఏ విధంగా సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ ఉంటుందని ఇది ఆర్ఆర్బి సికింద్రాబాద్ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్ పేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వెబ్ పేజ్ యొక్క లింక్ డైరెక్ట్ గా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇది ఏఎల్పి అండ్ టెక్నీషియన్ జాబ్స్ కి సంబంధించిన సెక్షన్ అనమాట ఇక్కడ మనకు న్యూ అని చెప్పేసి ఎగ్జామ్ ట్రేడ్ సిలబస్ ఫర్ సెకండ్ స్టేజ్ సిబిటి అని కనిపిస్తుంది కదా కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కోసం ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు హెడ్డింగ్ కూడా చూడొచ్చు ఎగ్జామ్ ట్రేడ్ సిలబస్ ఫర్ పార్ట్ బి సెకండ్ స్టేజ్ సిబిటి సెంట్రలైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటి జీరో వన్ స్లాష్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ అంటే ఏఎల్పి అండ్ టెక్నీషియన్ జాబ్స్ కి సంబంధించిందని ఇక్కడ హెడ్డింగ్ కూడా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ట్రేడ్ సెలక్షన్ లో మీ క్వాలిఫికేషన్ ని బట్టి ట్రేడ్ అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కదా ఆ ట్రేడ్ సెలక్షన్ లో మీరు ఏదైతే ట్రేడ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఇక్కడ ఆ ట్రేడ్ మీద మీరు క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ ట్రేడ్స్ అనేది ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది చాలా మంది మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ గురించి అడిగారు సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ సిలబస్ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది చాలా మంది ఎలక్ట్రీషియన్ సిలబస్ గురించి చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు దానికోసం దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మనం మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ సిలబస్ చూసుకున్నట్లయితే వీళ్ళు టాపిక్ వైజ్ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కేవలం సింగిల్ పేజెస్ లోనే మనకు మ్యాథ్స్ నుంచి ఫిజిక్స్ నుంచి ఏమేమి టాపిక్స్ వస్తాయి సిబిటి టు ట్రేడ్ ఎగ్జామినేషన్ లో అని అదే మనకు ఎలక్ట్రీషియన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు సిక్స్టీ ఎయిట్ పేజెస్ అనేది వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇది యాక్చువల్ గా అయితే డిప్లొమా లేదా ఐటీఐ క్యాండిడేట్స్ కి ఏదైతే కర్కులం ఉంటుందో సో దాని యొక్క ఫార్మాట్ సిలబస్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు ట్రేడ్ చూడొచ్చు ఎలక్ట్రీషియన్ అని ఇది సెమిస్టర్ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చారనమాట అంటే నాలుగు సెమిస్టర్ లు ఈచ్ సెమిస్టర్ సిక్స్ మంత్స్ ఈ విధంగా మనకు ఎలక్ట్రీషియన్ కోర్స్ అనేది టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ విధంగా ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ అనేది ఇక్కడ వీళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సిక్స్ మంత్స్ కి ఈచ్ సెమిస్టర్ కి వాళ్ళు ఏమేమి సిలబస్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు మీరు కేవలం ఆ సిలబస్ అనేది ఫాలో అయిపోతే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎలక్ట్రీషియన్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ జాబ్ రోల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇది ఒకసారి మీరు చదివితే బెటర్ ఫ్రెండ్స్ నాలుగు సెమిస్టర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఈచ్ సెమిస్టర్ సిక్స్ మంత్స్ అని చెప్పా కదా దాని కింద వీళ్ళు ఏ టాపిక్స్ అయితే మెన్షన్ చేశారు దాంట్లో ఏమేమైతే సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయో దాంట్లో మీకు గ్రిప్ ఉంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ కాలేజ్ లో ఏ విధంగా అయితే సెమిస్టర్ వైజ్ వాళ్ళు కోర్స్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తారు ఆ కర్కులమే ఇక్కడ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దాని పరంగా మీరు దీంట్లో ఉండే టాపిక్స్ ఒకటి మీరు ఫాలో అయిపోతే సరిపోతుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏ ట్రేడ్ అయినా కానీ మీ ట్రేడ్ సిలబస్ ఈ విధంగా మీరు చెక్ చేసుకోండి సో ఆల్రెడీ మీరు డిప్లొమా కానీ బీటెక్ కానీ ఐటీఐ కానీ చేసినట్లయితే టెక్నికల్ సైడ్ ఆటోమేటిక్ గా దీన్ని చూసిన వెంటనే మీకు అవగాహన అనేది రావడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మీ కర్కులం కానీ సేమ్ దీని ప్రొసీజర్ ఏ ఉంటుంది కాబట్టి సో దీంట్లో మీరు స్పెసిఫిక్ అనే దాంట్లో మీ ట్రేడ్ కి సంబంధించి ఏ ఏ టాపిక్స్ అయితే ఉంటాయో దాని మీద మోర్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే సిబిటి టు ఎగ్జామినేషన్ లో పార్ట్ బి అనేది చాలా ఈజీగా ఉండడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఏఎల్పి అండ్ టెక్నీషియన్ జాబ్స్ కి అప్లై చేసి వాళ్ళందరికి ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్